Now, let's start example 4.17 in practical geometry. Listen carefully the question. Construct a triangle PQR in which PQ equal to 8 cm. What is PQ equal to 8 cm. Angle R equal to 60 degree and the median RG from R to PQ. So, important word median. Apo, in the question, enna model rathu ungilukk understand I know. The median model. RG from R to PQ is 5.8 cm. Okay. So, நீங்க வரையப் போற triangle concept median உடைய model use பண்ணி வரையப் போற triangle. Okay. வா. அதில் என்ன புதுசாவு லைன் வருதுன் பாக்கிறீங்க இப்போ. Find the length of altitude from R to PQ. அதே median point இக்கு altitude வரையப் போற. அது எப்படி இதுக்கு முனாடி பார்த்தது median தனியாம் பார்த்தோம். altitude தனியாம் பார்த்தோம். அது எப்படிமா median altitude சேந்த மாறி diagram வரையர்து. அதுதா இப்ப நம்ம பார்க்கப் போரும். This is the special type. Okay வா. So இந்த type என்னுடத பார்த்திருவோமா. வாங்க solution குல போலா. எப்போமே நான் given எழுது நோன் சொல்லிருக்கேன். So குடுத்திருக்கிற concept given நாயுதிட்டேன். Draw the rough diagram is the first concept. Rough diagram உக்கு உங்களுக்கு என்னன் concept தேவு படுதின்றுது முதத் திருந்துக்கோங்க. It's basic information. One is given. ஒரு rough diagram வரையனுனா given concept தேவு another one என்ன find பண்ண போரும் அப்படின்றுது தெரியனும். Okay வா. So given எல்லாமே குடுத்துட்டாங்க. என்ன find பண்ண போரிங்க. Triangle construct பண்ண போரிங்க. Un median use பண்ணி. அதுதான் இங்க rough diagramல draw பண்ண போரேன். Listen. It's approximate value தாம் பா. இது rough diagram வரையலா. எந்த measurementும் கடையாது. So rough diagram draw பண்ணிக்கு போரும். Careful ஆ கவனிங்க. First draw a triangle. Next. Name குட்துக்கலாமா. Listen, what is the name? P, Q and R. இப்பே எந்த point இக்கு median draw பண்ண சொன்னாங்க? R, G, R point இக்கு Rல இருந்து P, Q இக்கு வரையப்பட்ட line தா R, G. So, Rல இருந்து P, Q இக்கு draw பண்ணப் போரும். Okay, வா? So, this is G. மா, median நான் உனுக்கு அல்ரிட் நான் சொல்லிருக்கேன். Mid point அப்படின் சொல்லிருக்கேன். அப்போ, இந்த P, Q இக்கு இந்த G point வந்து mid pointல இருக்கும். Okay, வா? இந்த line தா உளோட median line. So, measurement எழுதிக்கோங்க. இந்த full R angle எவ்லோ? 60 degree. இந்த RG ஓட line value எவ்லப்பா? 5.8 cm. That's all. Next, base ஓட value 8 cm. Okay, வா. So, fair diagram drop பண்ணலாமா. இங்க என்ன fair diagram இக்கு நான் என்னனமோ எழுதிருக்கேனே அப்படின் ரொம்ப பைப்படாதீங்க. என்ன வரையப் போரணோ? நான் என்ன உங்கள் கிட்ட பேசிரணோ? அது ஒரு return statement எழுதி வைச்சிருக்கேன் வேறு For clue words. Okay. First step என்ன விழுதிருக்கும்? Draw a base. இங்க base எவ்வளோ? PQ. So PQ equal to 8 cm. Listen carefully. Pencil நான்லா sharp வாச்சுக்குங்க. 8 cm. Clear? So 8 cm line draw பண்டுமா? Okay. That's all. So second point is, what is angle R? Angle R is... So, wait few minutes, please. Angle R எவ்வளவு படிகிரி? 60 degree. அதுதா எடுக்கு சொல்லிருக்கும். But, oppositeல் எடுக்குனும். Baseக்கு oppositeல் யார்க்கு oppositeல் எடுக்கு போரிங்க? Baseக்கு oppositeல் எடுங்க. Because, உங்களுக்கு baseக்கு மேலதா vertical angle வரும். அது இல்லாத situation காக oppositeல் எடுக்கு போரும். First, நம்ம name mark பணிக்கலாம். இந்த edgeோட point P, this is Q. How many centimeter? 8 cm. Okay, already நான் உங்களுக் protector வக்கு கத்து குட்திருக்கேன். திருமோம் கவனிங்க புரியில்லனா. So, protector ஓட பேசும். Triangle ஓட பேசும். எப்படி இருக்குனோன் தெரிதா. Protector தலைகிலே இருக்கு தெரிதா. Straightா வக்கிருது நா. இதாம் பா straightா வக்கிருது. அது அப்படே திருப்பி தலைகில வக்கிரம்பர். அப்படே திருப்பி rotate base ஒரு berge merge இருக்கா, how many degree? 60 degree, so 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 degree கு ஒரு dot வேச்சிடு, என்ன பண்டுருங்க, line drop பணிடுங்க, யார் join பண்ணனோ, P line use பணிதான் join பண்ணப்போரும், sorry, P point, 
இந்த லைனுக்கு பேர் என்ன எக்ஸ் அப்போது இந்த லைனை நம்ம பி எக்ஸ்ன்னு சொல்லலாமா இப்போ தேர்ட் பாயிண்ட் கவனிங்களே ட்ரா பர்பண்டிகுலர் லைன் டூ பிஎக்ஸ் எல்லாருக்கும் பிஎக்ஸ் வராது சில டைம் வேரியபிள்ஸ் மாறும் இல்லையா அதனால் நான் பக்கத்தில் வேர்ட் கொடுத்துருக்கேன் பார் ட்ரா பர்பண்டிகுலர் லைன் டூ வெர்டிக்கல் ஆப்போசிட் ஆங்கிள் லைன் வெர்டிக்கல் ஆப்போசிட் ஆங்கிள் லைன் ஒன்று வரைஞ்சிங்க இல்லையா அந்த லைனுக்கு பர்பண்டிகுலர் லைன் வரையணும் இட்ஸ் லைக் நைன்டி டிகிரி லைன் வரைய போகிறோம் ஸோ ட்ரா பண்ணலாமா பேஸ் எங்கே வைக்கிறேன்னு தெரியுதா யாரோட இதில் வைக்கணும் பிஎக்ஸுக்கு பர்பண்டிகுலர் அதனால் பிஎக்ஸ் மேலே தான் வைக்கணும் பேஸ் ஆஃப் த ப்ரொடெக்டர் தட்ஸ் ஆல் திஸ் இஸ் நைன்டி டிகிரி ஒரு டாட் வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறீங்க இந்த நைன்டி டிகிரி பாயிண்ட்டையும் பாயிண்ட் பியையும் என்ன பண்ண போகிறோம் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஸோ கவனிக்கிறீங்களா பென்சில் ஷார்ப்பாக இருக்கணும் ஓகே தெரியுதா என்னுடைய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தெரியுதுங்களா நான் டாட் வச்சுருக்கிறது எங்கே ஆனால் மைல்டாக சேஞ்சஸ் ஆகிருக்கு பாருங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி ஆக விட்டுறாதீங்க ப்ளியர்ஸ் கேர்ஃபுல்லாக லிசனாக கவனிங்க என்ன பண்ணுறீங்க இந்த பி பாயிண்ட்டும் இந்த நைன்டி டிகிரி டச் பண்ண பாயிண்ட்டும் கேர்ஃபுல்லாக ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஆ இப்போ கரெக்டாக ஜாயின் ஆகிடுச்சு திஸ் இஸ் ஒய் ஓகே பிஎக்ஸ்க்கு பர்பண்டிகுலர் லைன் பி ஒய் அவ்வளோதான்ப்பா அந்த பர்பண்டிகுலராக பாக்ஸ் போட்டு காமிங்க நிறைய பேர் இப்படி கவ் போடுற பாக்ஸ் போட்டுக்கோ அண்ட் தென் இந்த இந்த கேப் மட்டும் எவ்வளோ டிகிரியை நம்ம மேக் பண்ணியிருக்கோம் சிக்ஸ்டி டிகிரி மேக் பண்ணியிருக்கு தட்ஸ் ஆல்ப்பா ஸோ த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் ஓவர் வாட் இஸ் த ஃபோர்த் ஸ்டெப் ட்ரா பர்பண்டிகுலர் பை செக்டார் அதையும் யாருக்கு தான் வரையணும் பேஸ்க்கு தான் வரையணும் ஏமா மேம் எல்லா இடத்துலையும் பேஸ் பேஸ்ன்னு சொல்கிறீங்க பிகாஸ் உங்ககிட்ட இருக்கிற ட்ரையாங்கிளுடைய ஒரே ஒரு சைட் பேஸ் தான் இருக்குது அப்போ எதை வரைஞ்சாலும் அதை தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும் வேறு வழி கிடையாது ஸோ பேஸ்னால் யார் பி அண்ட் கியூ மோர் தன் ஆஃப் எடுக்கலாமா பர்பண்டிகுலர் பை செக்டார்னால் என்னப்பா மோர் தன் ஆஃப் எடுக்கணும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை எடுத்துட்டேனா மோர் தன் ஆஃப் ப்ரொடெக்டரோட் சாரி காம்பஸோட ஷார்ப் ஒரு எஜில் வைங்க மோர் தன் ஆஃப் எடுத்தாச்சு மேலே ஒரு ஆர்க்கு கீழே ஒரு ஆர்க்கு ஸோ மேலே ஒரு ஆர்க்கு கீழே ஒரு ஆர்க் தட்ஸ் ஆல் அதே வேல்யூ ஆஃப் காம்பஸை இன்னொரு எஜில் வைங்க மேலே ஒரு ஆர்க்கு கீழே ஒரு ஆர்க் தட்ஸ் ஆல் ஸோ ஜாயினிங் தீஸ் டூ பாயிண்ட்ஸ் ஓகே ஜாயின் பண்ணிட்டோமா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஜாயின் பண்ணணும் டியர்ஸ் லிசன் இப்போது சென் எது சர்க்கிளோட சென்டர்னு பாருங்கள் நல்லா நான் சொல்கிறத கவனிச்சுக்கோ உன்னுடைய நைன்டி டிகிரி லைன் தெரியுதா உன்னோட நைன்டி டிகிரி லைன் யார் பி ஒய் இந்த பி ஒய் லைனும் இந்த பைசெக்டாரும் மீட் ஆகிற இடம் தான்ப்பா சர்க்கிளுடைய சென்டர் நிறைய பேர் சில கொஷினில் தப்பு பண்ணியிருந்தீங்க என்னென்னு நான் இங்கே ட்ர ட்ரஃப்பாக வரைகிறேன் பாருங்களேன் பேஸ் வரைஞ்சிட்டிங்க ஆப்போசிட் ஆங்கிள் வரைஞ்சிட்டிங்க நைன்டி டிகிரி லைன் வரைஞ்சிட்டிங்க பை செக்டார் இங்கேவே நிற்கிது அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணுன்ற ஒரு சிம்பிள் விஷயம் தெரியல இதுதான் சர்க்கிளுடைய சென்டர் ஆனால் இங்கேவே சென்டர்னு வச்சு சர்க்கிள் போட்டு முடிச்சுட்டு இங்கே செம்மையே ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக லிசன் பண்ணி செய்யுங்க உங்களோட நைன்டி டிகிரி லைனும் உங்களுடைய பை செக்டாரும் மீட் ஆகிற இடம் தான் சர்க்கிளுடைய சென்டர் ஓகே ஸோ சென்டர் பாயிண்டில் காம்பஸ் வச்சுக்கலாமா சர்க்கிளை வரையறதுக்கு முன்னாடி எட்ஜஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பாருங்களேன் இங்கே இந்த எட்ஜி யாரு பி பாயிண்ட் இந்த எட்ஜி யாரு கியூ பாயிண்ட் எஸ் எக்ஸாக்டாக கரெக்டாக இருக்குது ஸோ ட்ரா த சர்க்கிள் ஓகே பொறுமையாக செய்யுங்க நான் வீடியோ வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு கிளியராக இருக்காதுன்னு தான் நோட்டை நகத்தில் சிலருக்கு சர்க்கிள் வரலன்னா நோட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இப்படி சர்க்கிள் போடுங்கப்பா ஓகே தட்ஸ் ஆல் ஃபினிஷ் ஸோ இந்த அஞ்சு ஸ்டெப் போத் காமன் ஆல்டிடியூடும் நம்ம பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா எக்ஸசைஸில் ஆல்டிடியூடுக்கும் இதே அஞ்சு ஸ்டெப்ஸ் தான் மீடியனுக்கும் இதே அஞ்சு ஸ்டெப் தான் ஆறாவது ஸ்டெப் தான் மாறும் இங்கே பார்த்தது மீடியன் மாடல் இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸசைஸில் பார்த்துருக்கோம் ஆல்டிடியூடும் அது எப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ மீடியன் வரையலாமா ஹவு மெனி சென்டிமீட்டர் ஆஃப் மீடியன் வேல்யூ இட் இஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர் ஸோ ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் எடுத்தாச்சா அவ்வளோதான்ப்பா ஸோ இங்கே காம்பஸோட ஷார்ப்பை வைக்கிறேன் இல்லையா அந்த பொசிஷனையும் அவனே பேர் கொடுத்துட்டான் இட் இஸ் ஜி இந்த பொசிஷனுக்கு பேர் என்ன ஜி நீங்கள் வரைஞ்ச இந்த லைனுக்கு பேர் என்ன பர்பண்டிகுலர் பை செக்டர் அதனால் நான் பாக்ஸ் போட்டிருக்கேன் ஸோ இதையும் நான் ஒழுங்காக எழுதுகிறேன் சிலர் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நான் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணுறனோ அதை கொஞ்சம் கூட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க
ஆன் சர்க்கிள் தட் இஸ் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் சர்க்கிளில் ஆர்க் வரையணும் நான் இதிலே இன்னொரு மாடலும் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்த மாடல் தான் இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக கட் பண்ணியிருந்தா இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக கட் பண்ணியிருந்தால் அது ஆல்டிடியூடு சைடில் தட் இஸ் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் சர்க்கிளில் ட்ரா பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுதான் மீடியன் ஓகே ஸோ மீடியனுக்கு இந்த பாயிண்ட் ஆர் அண்டு திஸ் இஸ் ஆர் டேஷ் அவ்வளோதான்ப்பா ஜாயினிங் PQ அண்டு சாரி ஜாயினிங் PR அண்டு ஜாயினிங் RQ ஓகே ஸோ இப்போ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு எப்படி எக்ஸ்ட்ரா ஆல்டிடியூட் ட்ரா பண்ணுறதுன்றத கற்றுக் கொடுக்கட்டுமா கவனிக்கிறீங்களா லிசன் ஸோ என்ன பண்ண போகிறோன்னு பாருங்கள் பேஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த PQ பேஸை வெளிப்புறமாக தட் இஸ் உங்கள் சைடு இப்போ நான் வீடியோ போடுறதுனால எனக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்க மாதிரி இருக்குது நான் சம்மெலாம் வரைஞ்சால் இப்படி தானே வரைவேன் அப்போது உங்கள் சைடு ஆப்போசிட் பண்ணி உங்கள் பக்கமாக ஒரு லைனை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கோங்க தட்ஸ் ஆல் ஸோ காம்பஸோட ஷார்ப்பை எந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஆல்டிடியூட் கேட்டிருக்காங்க ஆர் பாயிண்ட்டுக்கு ஸோ அப்போ இந்த ஆர் பாயிண்ட்டுக்கு ஆல்டிடியூட் வரைய போகிறேன் என்னோடய காம்பஸ் நார்மலாக இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் காம்பஸோட ஷார்ப்பை ஆரில் வச்சுட்டு இந்த பென்சில் பார்ட்டை இப்படி நகர்த்திக்கிட்டே வருவோம்ப்பா மெஷர்மெண்ட்ஸ்லாம் ஒன்றும் கிடையாது பெரிய வேல்யூ இங்கே ஆரில் வச்சுருங்க பென்சிலை நகர்த்திட்டே வந்து இந்த பேஸ் பாருங்களேன் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆனது தெரியுதா எவ்வளோ தூரம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கு பாரு இங்கே பார் பேஸ் இங்கேருந்து இவ்வளோ தூரம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கேனா அவ்வளோதான்ப்பா ஒரு லா ஒரு ஆர்க் அழகாக வரைங்க ஒரு ஆர்க் வரைஞ்சிட்டேன்னா எப்படி வரையணும்னு தெரியுதா அவ்வளோதான் இதே வேல்யூ ஆஃப் காம்பஸை ரெண்டு இடத்துல இன்டர்செக்ட் பண்ணியிருப்பார் பேஸை திஸ் அண்டு திஸ் அந்த ரெண்டு இடத்துல வச்சு ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த பாயிண்டில் வச்சு ஒரு ஆர்க்கு நெக்ஸ்ட்டு இந்த பாயிண்டில் வச்சு ஒரு ஆர்க் தட்ஸ் ஆல் ஸோ ஜாயினிங் these two concept what is in the ru the intersecting join பண்ணிடுங்க பா தட்ஸ் ஆல் பா ஏன் இங்கே நைன்டி டிகிரி சிம்பிள் போடுறேன் இந்த லைனுக்கு பேர் என்ன ஆல்டிடியூட் லைன் தட்ஸ் ஆல் பா ஆறுலேருந்து இந்த பேஸ் ஸ்ட்ரெச் ஆகுற வரைக்கும் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஆறுலேருந்து சாரி ஆறுலேருந்து இந்த பேஸ் ஸ்ட்ரெச் ஆகுற வரைக்கும் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்துருவோமா வாங்க பார்த்துடலாம் So this is, wow, exact 3.5. This is the absolute value. Siller ke 3.6, 3.7 varala. Aungu edhoor chenni chenni mistake pani irukkaangu narutho. But irundhaanum parava alla. Sorry, listen. 3.5 cm varudhu abdi na, that is the exact value. 3.5 சென்டிமீட்டர் தட்ஸ் ஆல் எங்கேருந்து இந்த ஆர் பாயிண்ட்லேருந்து இந்த எட்ஜி வரைக்கும் தான் எடுக்கணும் புரியுதுங்களா இந்த ஆறுலேருந்து இந்த எட்ஜி வரைக்கும் எப்படி பார்க்கணும்னு திரும்ப சொல்கிறேன் தெரியுதா ஆறுலேருந்து இந்த எட்ஜி வரைக்கும் தான் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வருதுப்பா தட்ஸ் ஆல் ஸோ இன்னொரு சின்ன விஷயம் இந்த ஆறுக்கு மீடியன்றதுனால டாட்டர் லைன் போட்டுக்கோங்க பிகாஸ் இது தான் ஆல்டிடியூடுக்கும் மீடியனுக்கும் உள்ள சின்ன சின்ன டிஃப்ரெண்ட் ஹவு மெனி சென்டிமீட்டர் It's like 5.8 cm. Okay. Angle R is how much in the full angle. 60 degree. This is how we first mark. But in the position we have to take the opposite angle. We have to finish the sum. That's all. If you have to finish the sum, you will have to finish the sum. If you have to finish the steps, you will have to finish the steps. You will have to finish the sum. 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 சேம் இந்த சம்முக்கு இதே மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் டூவில் எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் டூவில் ப்ராக்டிஸ்க்கு ஒரு சம் கொடுத்துருக்காங்க அது எந்த கொஷின் அப்படின்றதையும் நான் உங்களுக்கு கிளியராக சொல்லிடுறேன் கொஷின் நம்பர் டுவெல் ஓகே அந்த டுவெல்த் கொஷினுக்கான வீடியோவையும் நான் உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுறேன் பார்த்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரா பண்ணுங்கள் ஓகேவா கிளியராக கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நம்புகிறேன் ப்ளீஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ டியர்ஸ்